नमस्कार ए आकाशवाणी जलंधर है ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਾਇਦ ਅਲ ਨਹਾਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਹਾਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆਬੂ ਤਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਘਾਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਾਇਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਯੂਏਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਜਾਣਗੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪਰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਗਜ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਹਿੱਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਕਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਪਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਕੜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚਨੈਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਮਨੋਰਥੇ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਥੀਮ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿ
Alguns 